वेलकम बैक टू फिलॉक्स मिया इन्दन यंगल लोड नाकाम बोल दो मलयाली गल्ड देशी प्रश्न माया परोठ है ना अदर साइड डिश आये तो कुछ अच्छी विभाग में कर डाकन तो करेगा ना पर शो उन्नत बिटा तो उन्नत यंगल लोड मोटा करी उन्नत के लिए इन्दन नमक दा नाकाम एंगल याना नल स्वादिष्ट
പക്ഷെ നമ്മുടെ കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു കരിയാപ്പ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വെച്ചു അതിൽ നിന്ന് വന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കരിയാപ്പ ഞാൻ പോയി എടുത്തു തുറന്നു കൂടാതെ ഇഞ്ചി ഒരു തുള്ളി ഇഞ്ചി എടുക്കണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇത് കൂടാതെ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കണം എടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പോലത്തെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ട് ഒറ്റ അടിയിരിക്കും എല്ലാം കൂടെ കരിയാപ്പല അടിക്കത്തില്ല ഇതൊഴികെ ഉള്ളി ആദ്യ ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇടും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കരിയാപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ടൊമാറ്റോ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഒരടി അടിച്ച് നല്ല പരുവ മനസ്സ് ഒരു ടേസ്റ്റ് പരുവ പോലെ ആക്കിയെടുത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ അറിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇപ്പൊ എല്ലാം അറിഞ്ഞ് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ മസാല എടുത്ത് വെച്ചു ഇത് ഉണ്ടാക്കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രാമ്പുവും ഈ ജീരകവും രണ്ട് മൂന്ന് കുരുമുളക് എടുത്തു പിന്നെ ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ജാതിപത്രി ആ ഒരു ജാതിപത്രിയുടെ ഇച്ചിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത്ര ഉള്ളു ഇനി ആ ബാക്കിയായിട്ട് പിന്നെ മല്ലി പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല ഓക്കെ അത്രയും എടുത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി ഇതെൻ്റെ മോളാണ് ചെയ്യാൻ വളരെ അടുക്കളം നിൽക്കുന്ന ഓടി വരും ഭയങ്കര ചൂടൊക്കെ അവർ എൻ്റെ ഒരു കളിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി കടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ചൂടായ എണ്ണയിലൊരു കടി ഇട്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടട്ടെ നമ്മുടെ കട കൂട്ടിട്ടിറങ്ങി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കറുവാപ്പട്ടയും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജീരകവും അതും ഒന്ന് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയാപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്ര അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇച്ചിരി മാറി നിന്ന് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ അഴിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇത് തിളക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചേക്കാം തിളച്ചാൻ നോക്കാം ആ ഇതൊരു മാതിരി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇച്ചിരി തീ കൂട്ടി വെച്ചായിരുന്നു തീ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി മസാലകൾ ഇടാം അതിനെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം പിന്നെ തുള്ളി മുളക് പൊടി മതി കേട്ടോ ഇവിടെ പിള്ളേരുള്ളതുകൊണ്ട് പുതിയ മുളകൊന്നും കൂട്ടത്തില്ല തുള്ളി മുളക് പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല ഇടാം കേട്ടോ അതിന് വലിയ എരിവ് ഇല്ലാത്ത മസാല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടു തുള്ളി മുളക് കൂടി ഇട്ടു എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നിളക്കാം ബാക്കി ഇനിയും നമുക്ക് ഇച്ചിരി നേരം കുറച്ച് വെക്കണം കാരണം മസാല എല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ച് മസാല എല്ലാം ഒന്ന് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ച് വേറെ അപ്പോഴേ നമുക്ക് പിള്ളേർ എന്താ എടുക്കുന്ന നോക്കിയിട്ട് വെക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് തിളച്ച് മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇത് ചെയ്യാം എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇച്ചിരി ചാറ് വേണം കാരണം നമ്മൾ പുട്ടുമ്പം ഇച്ചിരി ചാറ് ഗ്രേവി ഇച്ചിരി ഗ്രേവി പോലെ ഇരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് ഈ പരുവായി നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് വറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതുണ്ട് പക്ഷെ വറ്റിക്കണം അതുകൂടാതെ ഞാൻ ഉപ്പിടാൻ മറന്നുപോയി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം ഉപ്പിട്ടു ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്രേവി പരുവായിട്ടുണ്ട് അതൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് തിളക്കണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളക്കണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ രാവിലെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച മുട്ടയുണ്ട് ഇതൊരു ആറ് മുട്ടയുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പൊളിച്ച് വെച്ചേക്കാം കാരണം കറി ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം പൊളിച്ചു ആ മുട്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ എന്താ പറയുക ആ മസാല എല്ലാം ഒന്ന് കയറാനായിട്ട് അതെ കുഞ്ഞിടയ്ക്ക് വന്നായിരുന്നു കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുട്ട വേണം എന്നൊക്കെ കൊണ്ട് മുട്ട അവർക്ക് കൊടുത്തു ഇടാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കരിയാപ്പലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് നിർത്തി വെച്ചേക്കാം കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ടേസ
അടച്ച് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി പൊറോട്ടയിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് എണ്ണക്കകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതായത് ഏത് കോലമായെന്ന് അറിയില്ല പൊട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടോ പൊട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ മേടിച്ചു പോയല്ലോ പൊട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത്യാവശ്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒരെണ്ണത്തിനുള്ള ഭാഗത്തിന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം കാര്യം ഇവിടെ വീശി അടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പരത്തി എടുക്കണം പരത്തി എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി വില്ല് ഉണ്ടയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പരത്താൻ നമുക്ക് സൗകര്യമില്ല അപ്പം ഏകദേശം ഈ ഒരു ലെവൽ ഉണ്ടയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് ഒട്ടായിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ലേശം ഇത് എണ്ണക്കകത്ത് നോക്കിയിട്ട് ണ്ടെങ്കില് നന്നായിട്ടാണ് കുഴച്ചേക്കുന്നെങ്കിൽ നന്നായി തോന്നിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ കുഴ ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അലമ്പായോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സംശയം നോക്കാം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം ട്രെയിനിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പരത്താൻ നമുക്കൊരു സൗകര്യം കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി എണ്ണ തേച്ചു കൊടുക്കുക അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ബോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മാറ്റാം കൈകൊണ്ടേശം പരത്തി നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് വീശി അടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ കാര്യം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പല വെച്ചേ നോക്കാം ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഈ ഒരു സംഭവം ചെറിയ പൊറോട്ട ആയിപ്പോ ചുറ്റാൻ 
അടുപ്പലോട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഇത് വെച്ചു ഒരു കാസ്ട്രോൾ റെഡി ആയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ചൂടോടെ ഇട്ട് വെക്കാം കരുതി പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊറോട്ട ഇനി ഒന്നുകൂടെ എണ്ണ മുക്കി ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കളയാണെങ്കിൽ നല്ല വെട്ടം വരുന്ന സമയത്തിലാണ് ഇത് അച്ഛൻ കൈ കൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് പരത്തി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന സാധനം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ പാനിൽ ഇടാനായിട്ട് തവ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊറോട്ട തവയെ കയറി ഇവിടെ കുറച്ച് പൊറോട്ട കൊതിയനുണ്ട് കേട്ടോ കൊതിയൻ മാറെന്ന് വേണേൽ പറയാം ഒന്ന് അച്ഛൻ ഭയങ്കര പൊറോട്ട ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഫെലിക്സ് ഇവന് പൊറോട്ട ഇഷ്ടമാണ് സാധാരണ അവനാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധനം കൊടുത്താലും എണ്ണ വെച്ച കഴിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ചപ്പാത്തിയാണ് രണ്ടെണ്ണം ഇഡ്ഡലിയാണ് രണ്ടെണ്ണം എല്ലാത്തിനും രണ്ടെണ്ണം പക്ഷെ പൊറോട്ട ആണെങ്കിൽ ഒരു നാലെണ്ണമൊക്കെ പോകും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഗാസിയാബാദാണ് ഇവിടെ അതൊന്നും കിട്ടാനില്ല പ്രോപ്പർ ഗാസിയാബാദ് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ അകത്തോട്ട് കാരണം അവിടെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീനല്ലായോ നമുക്ക് വെന്തു അപ്പം ലേസ് ലേസ് ആയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഒരു ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇട്ടു കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി നല്ല എമ്മി എമ്മി സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ടാസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളിപ്പം ഒരുമാതിരി കണ്ട് പഠിച്ച് കാണാം അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പൊറോട്ട അത് ഈ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവും നമ്മുടെ ഈ ഹോട്ടലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും നോക്കിക്കേ ആ ഹാ നോക്കിക്കേ ആ ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചേ ആ നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഓക്കെ എമ്മി ആണോ എമ്മി നല്ലോ മുട്ട ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ടി വിയിൽ നോക്കാം നല്ലോ ഫെലിസ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ റൊട്ടയും മുട്ടക്കറിയും നല്ലോ അല്ല എമ്മിയാ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാണ് ചുമ്മാ ഒരു ഇത് എന്താ പറയാ ഒരു കരിയാപ്പിൻ്റെ കണ്ടിട്ട് അച്ഛന് പേഷ്യൻസ് ഇല്ല നോക്കിക്കേ അച്ഛൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഇതാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് നോക്കി ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാക്കി ശ്രമിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ഇടുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്